welcome back to our family boom ലിപ്സ്റ്റിക് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഞാനും അമ്പടും ഷ്ണാണും കൂടെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തയ്ക്കാൻ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു വിഷുവിൻ്റെ ഷൂട്ടിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ ചേ തയ്ക്കാൻ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലൗസ് ഒക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ എന്താ അമ്പടുവിൻ്റെ അടുത്ത വർത്തനം അവിടുത്തെ വർത്തനം അമ്പടുവിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേച്ചിയും അമ്മയും കഴിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അത് വലിപ്പം കൂടുതൽ അപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കാൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇട്ട ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണിത് പിന്നെ വന്ന ഡ്രസ്സ് മാറി എന്നല്ലാണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഐ മീൻ ഫ്രഷ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ വൈകിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം എന്താ പറയുക ഇപ്പം കുളിയൊന്നും ഇല്ല ഇനി മോക്ക കഴുകലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കഴിച്ചു അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഈ ഒരു ടൈം തൊട്ടിട്ട് രാത്രി കിടക്കുന്ന വരെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കണം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ഒന്നും രാത്രി പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ആ ഉള്ളത് നമുക്കൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പം അമ്പടുവിന് അമ്മ ലീലാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുറുക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്പടുവിന് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അമ്മയുടെ പൊന്നെ എന്താ നിന്നേക്കണേ അങ്ങനെ നോക്കിക്ക കാണട്ടെ ഏതേ ലീലാപ്പി അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറുക്ക് കുറുക്കിയായിരുന്നു ആ കുറുക്ക് കുറിച്ചോണ്ട് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അമ്പുടു അവനവിടെ നോക്കണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂച്ചേനെ കണ്ടിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു പൂച്ചയായിരിക്കണ്ട പൂച്ചേനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആശ അമ്പുടേ അമ്പുടേ ഹായ് പറ അമ്പുടു ഹായ് ഹായ് ഓക്കെ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ മധുരവും പുളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരവും കൂട്ടും നല്ല മുതിർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി മധുരം കൊടുക്കാറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും അവന് മധുരം ചെറുതാണേലും മധുരം ഇഷ്ടമാണ് പുളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം പിന്നെ എരിവ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ എരിവ് നമ്മളൊന്ന് ഏതോ കറിയത്ത് എന്തോ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇത് എടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിളവള എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം വരുമായിരുന്നു ഓക്കെ കൈസ് അപ്പൊ എന്തായാലും അവനോട് ഇരുന്ന് കഴിക്കട്ടെ ഷ്ണാട്ടനെല്ലാം പോയി ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയി വന്നപ്പോ അവൻ അഴിച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു ഷ്ണാട്ടനെല്ലാം പോയി സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് പോയി ഈ വൈകുന്നേരം ഇപ്പൊ സമയം ആറരയായി കാവ്യം പൊന്നു ഇപ്പൊ വരും ഇത് ആ ഗൈസ് ഇതല്ലേ മിനി ഞാൻ ഞങ്ങള് പൈക്കുളങ്ങര ഉത്സവത്തിന് പോയപ്പോ അവിടത്തെ ഒരു ചേച്ചി അവന് അവരെ മോന് വാങ്ങിയതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവൻ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ഈ വിമാനം ഇത് രശ്മി രശ്മി എന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നു പേര് ഇവാൻ കൃഷ്ണ കുട്ടിയുടെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പം ആ ഇന്നലെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടവും ഭയങ്കര സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നിയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ കണ്ണമ്മോനും അവർക്ക് വേണം അവർ വാങ്ങി കൊണ്ടുകൊടുത്താണ് ഇത് അപ്പം അതും ഞങ്ങളിവിടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടാം ലോട്ടസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഇത് ട്രസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാജൽ അഗർവാൾ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദി ഉർവശി റൊട്ടേല എന്നിവരാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ടെന്നീസ് ഫുട്ബോൾ ഇവയെല്ലാം ലൈവായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഗെയിംസിലൊക്കെ ആരാണ് വിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ധാരാളം പ്രൈസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് അല്ല നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യാനും സാധിക്കും കൂടാതെ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ കസ്റ്റമർ സർവീസും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കട്ടിയോ പിന്നെ ധാരാളം പ്രൊമോഷൻസും റിവാർഡ്സും ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒട്ടും വൈകണ്ട ലോട്ടസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ ബോണസ് ഓഫറുകളായ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഐഫോൺ തേർട്ടീൻ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് ട്വന്റി ടു അൾട്ര സ്വന്തമാക്കും യെസ് പിന്നെ ഉള്ള എപ്പോഴത്തേയും ജോലി പോലെ തുണിയോട് മടക്കാൻ എന്താ മോളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പൊതപ്പ് ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്
ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഒതുക്കാനുള്ളതാണ് കഴിച്ച പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മതി കേട്ടോ ഒതുക്കാൻ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പടാ പടാ എന്ന് ഒതുക്കാനുള്ളേ ഉള്ളൂ ഈ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ സോ ഇനി അമ്മ വിളക്ക് വെക്കാറായെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം അപ്പം അമ്മ വിളക്ക് വെക്കാണ് കേട്ടോ കാര്യം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മിക്ക ദിവസങ്ങളും അമ്മയെ വിളക്ക് വെക്കുന്നത് കാര്യം അമ്മ വിളക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നാമം ചൊല്ലൊക്കെ ചെയ്യും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിലായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് റൂമിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ വൈകിട്ട് അമ്മയാണ് അധികം വെക്കുന്നത് രാവിലെ കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ ദിവസം രാവിലെ കുളിച്ച് വിളക്ക് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് രാവിലെ കുളിക്കാറില്ല അപ്പം അമ്മ രാവിലെ തൊഴിലുറപ്പിന് പോകുമ്പോൾ അമ്മ കുളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മ രാവിലെ അങ്ങ് കുളിച്ച് രാവിലെ കൂടെ അങ്ങ് വിളക്ക് വെക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് ഞാൻ പിന്നെ നാളെ തൊട്ട് കുളിച്ച് തുടങ്ങണമെന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താവുന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം ഒരു മൂഡിനനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ കുളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തിരുന്നിട്ടാണ് വോയിസ് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പട്ടിയുടെ സൗണ്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വിളക്ക് വെക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതാ അമ്പിടു കരച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ അതേ സന്തോഷേട്ടൻ്റെ കൂടെ അധികം കളിക്കുന്നു കേട്ടോ സന്തോഷേട്ടൻ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നടക്കുകയാണ് ചിന്നൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അക്ക അവിടെ എന്തോ ചെടി പരിപാടിയിലാണ് അക്കേ ഹായ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അക്ക എന്തോ അതുപോലെ ചെടി എന്തോ കെട്ടി നോക്കാനുള്ള പരിപാടി എന്തോ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കാര്യമായിട്ട് കാവ്യം പൊന്നു അവിടെ ഇല്ല കാവ്യം പൊന്നു ട്യൂഷന് വേണ്ട പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വരും അവന്മാർ ഞങ്ങൾ നാല് മണിക്ക് നാലരയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറരയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ അമ്മ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് സോ അവർ പോരും അമ്പടേ ടാറ്റാ ആദ്യ ടാറ്റായിരുന്നു ടാറ്റാ ഞാനാണെങ്കിൽ ടെറസിൽ തുണി കൊണ്ടൊന്നും എഴുതിയിട്ട് ഓടിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ ടെറസിൽ തുണികളെല്ലാം അമ്മ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓർത്തു ഇനി അമ്മ മറ ഞാനാ തുണി കുറിച്ചപ്പോൾ ഇനി അമ്മ മറന്ന് കാണുമെന്ന് ഓർത്തു എൻ്റെ അമ്മേ പയ്യ കഴിച്ച് എനിക്ക് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ചുമയായിരുന്നു പക്ഷെ ഡോക്ടർ കാണാതെ കാണാതെയിട്ട് എനിക്കിത് ഇവിടെ ഭയങ്കര വേദനയാണ് ചുമയ്ക്കാൻ വയ്യ ശരിക്ക് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പോയി ഭയങ്കര കുത്തിക്കൊള്ളുന്ന വേദനയാണ് ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരാഴ്ച ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര വേദന തൊടാൻ വയ്യ തൊടുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഗൈസ് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞോളാ ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഒതുക്കാൻ എന്റെ കുട്ടി കൈ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പൊ കഴിച്ച് ഞാനിത് ഇവിടെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം പെറുക്കിയിട്ട് വേറെ സീനും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഒക്കെ ഒതുക്കാലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വലിച്ചിടുകയും ചെയ്തത് ഇവൻ അപ്പുറത്തിരിക്കും അതാവുമ്പോൾ ബഹളം വെച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ മടി കയറിക്കും ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ഒതുക്കും ദാ എങ്ങനെ ഒതുക്കും ഞാൻ പറയടാ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കും കൊടുക്കാൻ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ കാവ്യ കൂടെ കിടന്ന് തുള്ളലൊക്കെ ആയിരുന്നു നിർത്തിയപ്പോ അവള് തുള്ളല് നിർത്തി അപ്പൊ അവൻ കുത്തി കയറ ഗൈസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി സെറ്റാക്കി വെക്കട്ടെ അപ്പം ഓക്കെ ഹാ ഓക്കേ അപ്പം ഗൈസ് അപ്പോൾ തുണിയെല്ലാം മടക്കി കഴിഞ്ഞു അടപ്പും തെറിച്ചു ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാപ്പിൽ അമ്പിടുവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു അമ്പിടു ഒന്നും മടക്കാൻ സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവരുണ്ട് ഒരു എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ എന്ത് കവി പോസാണോ അപ്പോൾ കുറച്ച് അമ്പിടുവിന് എടുത്തിട്ടില്ലാണ്ട് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മടക്കലൊക്കെ മുക്കാലും കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഇടങ്ങേറ അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയൊക്കെ കൂടുതൽ അടിയിലോട്ട് കുത്തി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വേഗം പോയിട്ട് അവനെ കൂട്ടിയിട്ട് വരട്ടെ ഞങ്ങൾ അല്ലേ ഇത് അലക്കാനുള്ള തുണോള് ബക്കറ്റിലാക്കി വെച്ചതാ കേട്ടോ ഓക്കെ പോവാം അമ്പുകിലിയെ അമ്മയുടെ ചുമ്പുകിലിയാണോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തുണിയെല്ലാം മടക്കി പാട്ടൊക്കെ പാടി പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് തുണി മടിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അമ്പുടുവേ അമ്മയുടെ കൊണ്ടിന്റെ കണ്ണു
ഞാൻ ഓർത്തു നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ഷീണി എനിക്ക് എന്തൊരു ക്ഷീണം പോലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു ഇച്ചിരി ആരോഗ്യം ക്ഷീണത്തിന് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ കൂട്ടിക്കാൻ നല്ലത് നല്ലതെന്ന് പറയും പക്ഷെ എന്താ പറയുക ഉപ്പിനോട് എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യം പോലെ എന്നാലും മധുരം കിട്ട അയക്കാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി മധുരം ഇട്ടിട്ട് കലക്കി കുടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു വിപുൾമാരോട് വെച്ച് വിപുൾമാർ പറഞ്ഞു വിപുൾമാർക്ക് വേണ്ട എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തുന്ന ഞാൻ കലക്കി കുടിക്കാന്ന് അപ്പൊ നാരങ്ങളെ കലക്കി നാരങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികാരമല്ലേ ഞാൻ പുറത്തുമ്പോൾ അധികം സോഡ സർബത്തായിരുന്നു എപ്പോഴും സോഡ സർബത്ത് കുടിക്കും എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിഷ്ണു എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് പുറത്ത് വയ്ക്കു കഴിയുമ്പോൾ വലിയ ചിലവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഫുള്ള് സോഡ സർബത്ത് സോഡ സർബത്ത് അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ പക്ഷെ ജീരസ് സോഡ എനിക്ക് മാറി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജീരസ് സോഡ കാര്യം സോഡ സർബത്ത് എനിക്ക് മടുത്ത് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ജീര സോഡയാണ് അപ്പോൾ കേസ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കുടിക്കട്ടെ കുടിച്ചാൽ എനിക്ക് തേങ്ങ ചിലവാനുണ്ട് അതായത് ചമ്മന്തിക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നെല്ലിത്തിരിയുടെ കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പൊ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കണം സോ ഇതൊന്ന് കുടിക്കട്ടെ ഓക്കെ പാല് കുടിച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്തോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി വളർത്തില്ല ഇപ്പൊ വരാനാ പുടി നമ്മുടെ നൈസ് വളർത്തില്ല അങ്ങനെ ചില ദിവസങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തോ മാറ്റി ഇപ്പൊ വളരും തോറും തീര് മാറത്തില്ല വളരും തോറും അവൻ കാലേ പിടിച്ചു കാലേ പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്ക്കത്തില്ല അപ്പൊ കൈസ് നമ്മളിത് കഞ്ഞിയും മുട്ട വറുത്തതും ചമ്മന്തി അന്നാണ് രാത്രി നമ്മുടെ ഒരു ഫുഡ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ കേട്ടോ കാര്യം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് കറികളെല്ലാം ഉച്ചക്ക് അങ്ങ് തീർന്നു പോയായിരുന്നു കാര്യം മീൻകറി ഇന്നലത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർന്നു പോയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാൻ പോകണേ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ അവയോ ഏതാ എന്താ അവ്യ അമ്പിടു ഓ അച്ഛൻ അവിടുത്തോണ്ട് എന്ത് സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ മാറി ഡാ അമ്പിടു ചുമ്പിടേ അമ്പിടു ചുമ്പിടേ ഓ മതിയമ്മ കൃഷ്ണേട്ടാ നോക്കട്ടെ പോവോ ഇനി ശരിക്കും ഓഹോ എന്നാ വാ കഞ്ഞി കുടിക്കാം കഞ്ഞി കൊടുക്കട്ടെ മാണിക്ക യോദ്ധ മാണിക്കം കറിയണു കൈസ് അയ്യോ സോറി ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് ഞാൻ വിളിച്ചുള്ള കൊഴപ്പം കൈസ് അതോ 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 വണ്ടി ഓടിക്കിയ കൈസ് അവൻ അയ്യോ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് അവന് ഉറക്കം വന്നോണ്ടാ കൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും വലിയ കളി അതാ ഉറക്കം വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും വലിയ കളി എവിടെ നടക്കണ നമ്മുടെ പാട്ട് പഠിക്ക ആ പാട്ട് പാടുക പാട്ട് പാട് പാടിക്ക പാടിക്കാൻ വിടൂ ആ അതെ കൊതു പോണു കൊതു 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 അടിക്ക അയ്യോ കൊന്നില്ല പക്ഷേ കൊതുന കൊല്ലാൻ അറിയില്ല ഞാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൊതുന കൊല്ലും കൈസ് അമ്പുട് ചുമ്പുടിക്കേ അപ്പൊ കൈസ് നമ്മുടെ അമ്പുട് ഉറങ്ങിയിട്ടാ കൊതുക നേരത്തെ കഷ്ടപ്പാടിനൊടുവിൽ അമ്പുട് ഉറങ്ങി അമ്പുട് കിറുങ്ങി കിറുങ്ങി അങ്ങോട്ട് വീണ് ഇങ്ങോട്ട് വീണ് കിറുങ്ങി കിറുങ്ങി കിടക്കുവായിരുന്നു പിന്നെ അവനാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഇനിയാണ് എനിക്ക് കിടക്കണം എനിക്കല്ല ഞാനും ഇഷ്ടമൊക്കെ കിടക്കാൻ പോണ് എന്ന് എന്താ അറിയില്ലോ മേലുങ്ങയൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിപ്പ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഓക്കെ ഞാൻ ടിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താ പറയോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം രാത്രി സമയത്ത് എനിക്കിപ്പം അന്ന് എയറ് പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പൊ എയർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് പറ്റില്ല കേട്ടാ അഞ്ചാറ് മാസം ഒന്നായില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ടു മന്ത്സ് എങ്ങാണ്ടാ ടു മന്ത്സ് രണ്ടു മൂന്ന് ആ അങ്ങനെ അത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് വെട്ടിയേക്ക കൂടുതൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് വളർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ കാര്യം എന്താ പറയുക എനിക്കിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കെട്ടാനും കൂടെ ബാക്കി കെട്ടാനൊന്നും കിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഒറ്റ ചുറ്റിൽ കെട്ടാൻ പറ്റും അപ്പം മുടിക്ക് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് മുടി പെട്ടെന്ന് വെട്ടിയാലും പെട്ടെന്ന് വളരും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് നൈറ്റിലാണെങ്കിലും മോർണിംഗിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് മുടി കെട്ടുന്ന ആ ടൈമിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നേ
കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ മുടി വളർത്തണമെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച അന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നോർമലി ഇപ്പം രാവിലെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 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 രാത്രി എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇതിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പം മോർണിംഗ് ഞാൻ നീറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഈ മുടിയിൽ നിന്ന് അഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കൊട ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മസാജ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടയും മുടി ഇട്ടിട്ട് തിങ്ങി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഒന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കി ഇടയിൽ കൂടെ കയറ്റിട്ട് ഒന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പൊക്കി ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടി വെക്കും ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് പുറത്ത് ആ റിബൻ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റാൽ ആദ്യം ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് കെട്ടി ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കാര്യം നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ തലയിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് കൈ ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തിന് മുടിക്കുക അങ്ങനെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വരും എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് പക്ഷെ എനിക്ക് എഫക്ട് എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടത് പിന്നെ രാത്രി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഞാനിവിടെ കിടക്കും നേരം മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് മുടിയെല്ലാം കൂടെ താഴ്ത്തോട്ടിടും താഴ്ത്തോട്ടിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഞാൻ കിടന്നിട്ട് മുടി താഴ്ത്തോട്ടിട്ട് എന്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ 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 ഹെയറിന് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സുഖം ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ മുടി വളരാൻ ശരിക്കും ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക ഞാനിത് പറയല്ലേ ഒരു നിങ്ങൾ വൺ മന്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ തല നമ്മൾ മുട്ടയടിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ല ചിലർ പറയുന്ന മുടി വളരുന്ന എന്താ പറയാ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കെയർ ചെയ്താ വളരുന്നവരുണ്ട് അതൊരു ഘടകമാണ് അല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മള് കെയർ ചെയ്താ ചിലപ്പം വളരുമായിരിക്കും അല്ല എനിക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇനി ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ബ്ലോഗിൽ ഇത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ മുടി എല്ലാം കൂടെ ഇതിങ്ങനെ ഇടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഏട്ടാ പച്ച സാധനം കൊടുത്തു തരാവോ സുഖം സുന്ദരം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മാലയോരും ഈ മോതിരങ്ങളോരും ഈ മോതിരങ്ങളോരും ഈ പൊട്ടു ഒരു മിഡേസ് ഈ കമ്മൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരണം ഈ കമ്മൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരണം ഈ പൊട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ എവിടെ ആണെങ്കിൽ കുത്തരാം ഞാൻ കണ്ണാടിയും ഞാൻ കുത്തരാം വീട്ടിൽ എടുത്തു കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുത്തരാം നമുക്കൊന്നും കുത്തത്തും ഇല്ല യാതൊരു ഇറിറ്റേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരത്തില്ല നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഗായ്സ് അപ്പോ എന്നാ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ലോഷൻ എടുക്കും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മാമാത്തിന്റെ പ്രമോഷൻ നല്ലത് ഞാൻ മാമാത്തിന്റെ ലോഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആ ഒരു ലോഷൻ ആ ഒരു ലോഷൻ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു ഷീ ബട്ടറിൻ്റെ ഗുഡ് വീക്കിൻ്റെ ഷീ ബട്ടർ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ അറിയില്ല ഒരു മടിയുണ്ട് എനിക്ക് കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ ചുടുവാദം വരത്തില്ലേ അതല്ല പക്ഷെ അത് വരുന്നതിന് മുന്നേ കാലിലൊരു ഡ്രൈനസ് വരത്തില്ലേ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കാര്യം എനിക്ക് ഞാൻ കാ കാലത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് കാലം അത്രയുള്ള കാലം കൈയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കാലിലാണോ അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിപ്പോയി അത് ചുടുവാതം പോലെ വരുന്നു അപ്പം തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാൽ ഡോക്ടർ ഒരു ഇത് ഓയിൻമെൻറ്റും വെള്ളത്തിൽ രാത്രി കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാനു
ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ മെയിൻ ഞാൻ റൊട്ടീനൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ചില എല്ലാ സൺഡേസിലൊക്കെ ഫേസിൽ ഇടുന്ന മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് സെറ്റായിട്ടൊക്കെ കിടക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് അതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ടേറ്റ് അപ